असल एवरीवन दिस इज गाइड चैप्टर नंबर 15 और इस पार्ट में हमने पढ़ना है मेन आर्टीरियल प्रेशर अच्छा जी मेन आर्टीरियल प्रेशर क्या होता है द एवरेज ऑफ द आर्टीरियल प्रेशर्स मयर्ड मिली सेकेंड बाय मिली सेकेंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अच्छा जी आर्टीरियल प्रेशर की एवरेज जो कि हम थ्रू आउट द टाइम मैयर करके मिली सेकेंड बाय मिली सेकेंड मैयर करके निकालते हैं अच्छा ये तो बड़ी मुश्किल सी डेफिनेशन बना दी है द एवरेज ऑफ द आर्टीरियल प्रेशर्स मैयर्ड मिली सेकेंड बाय मिली सेकेंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अच्छा अब आगे देखते हैं फॉर्मूला तो आपको समझ आ जाएगी कि मैं क्या बात कर रहा हूँ अब आप कहेंगे जी मेन आर्टीरियल प्रेशर इसमें क्या मसला है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इनकी मीन लगा लो मिसाल के तौर पे अगर 120 ट्वेंटी बाई एटी हमारा ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है 120 ट्वेंटी मिलीमीटर ऑफ मरकरी और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी तो इनकी मीन निकाल लें और मीन है जी इन दोनों की सेंट्रल वैल्यू विच इज 100 मिलीमीटर ऑफ मरकरी या ये फॉर्मूला लगा लें जी सिस्टोलिक प्लस डायस्टोलिक डिवाइडेड बाई टू तो ऐसे नहीं है ठीक है इसका फॉर्मूला ये नहीं है इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह करके है कि मेन आर्टीरियल प्रेशर इज इक्वल टू टू बाय थर्ड ऑफ डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस वन बाय थर्ड ऑफ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होना तो ये चाहिए था ना कि हाफ ऑफ डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस हाफ ऑफ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मस्ट बी इक्वल टू द मीन बट नो इट इज नॉट लाइक दैट इट इज इक्वल टू टू बाय थर्ड ऑफ डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस वन बाय थर्ड ऑफ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर या एक और फॉर्मूला भी इसके लिए यूज होता है एंड दैट इज दिस कि मीन आर्टीरियल प्रेशर इज इक्वल टू डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस वन बाय थर्ड ऑफ पल्स प्रेशर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस वन बाय थर्ड ऑफ पल्स प्रेशर और पल्स प्रेशर क्या था वो तो आप लोगों को पता ही है ना द डिफरेंस बिटवीन द सिस्टोलिक एंड द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज नोन एज पल्स प्रेशर अच्छा जी अब भाई ऐसे क्यों नहीं है और ऐसे क्यों है इसकी वजह है ये <laughs> अब एक्चुअली ये होता है कि मीन जो है ना अगर तो एग्जैक्टली हाफ टाइम ऑफ कार्डिक साइकिल में सिस्टली रहती और हाफ टाइम पे डायस्टली रहती तो फिर तो ये फॉर्मूला ठीक था मगर होता क्या है कि अराउंड टू थर्ड या सिक्सटी परसेंट ऑफ द टाइम डायस्टली रहती है और अराउंड वन थर्ड और फोर्टी परसेंट ऑफ द टाइम सिस्टली रहती है ड्यूरिंग कार्डिक साइकिल ठीक है होता है कि द ग्रेटर फ्रैक्शन अराउंड 60 परसेंट ऑफ द कार्डिक साइकिल स्पेंड इन डायस्टली ठीक है थस द मेन आर्टीरियल प्रेशर रिमेन नियर द डायस्टोलिक प्रेशर एज कंपेयर टू दिस्टोलिक प्रेशर जब ज्यादा टाइम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर रहता है और थोड़ा टाइम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर रहता है ड्यूरिंग द कार्डिक साइकिल एक बीट से दूसरे बीट का टाइम इस कार्डिक साइकिल अगर याद हो आप लोगों को ठीक है तो जब ज्यादा टाइम डायस्टली रहता है तो मेन में डायस्टली का हिस्सा ज्यादा होगा अगर दोनों इक्वल टाइम के लिए लेते हैं रहते तो फिर हम उसकी सेंट्रल वैल्यू निकाल लेते तो हमने तो ऊपर कहा था ना एवरेज ऑफ द आर्टीरियल प्रेशर मैयड मिली सेकेंड बाय मिली सेकेंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम समझे अब क्यों मिली सेकेंड बाय मिली सेकेंड ऊपर घुसाया हुआ डेफिनेशन ठीक है तो ये इसकी रीजन है तो ज्यादा याद रखने के लिए मुझे तो आसान लगता है टू बाय थर्ड ऑफ डायस्टोलिक प्रेशर प्लस वन बाय थर्ड ऑफ सिस्टोलिक प्रेशर ये ज्यादा आसान है मगर ज्यादा फॉर्मूला ये वाला यूज होता है दोनों ही ठीक है दोनों एक जैसी वैल्यू देते हैं डायस्टोलिक प्रेशर इज मीन मीन आर्टीरियल प्रेशर इज इक्वल डायस्टोलिक प्रेशर प्लस वन थर्ड ऑफ पल्स प्रेशर ये ज्यादा मशहूर फॉर्मूला ठीक है सो so, ये yeah. अच्छा मगर अगर कोई ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर आपका डायस्टली का टाइम कम हो जाता है और सिस्टली का टाइम ज्यादा हो जाता है तो फिर यह फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा मिसाल के तौर पर वेरी हाई हार्ट रेट्स जब हार्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो सिस्टली कंप्राइज अ स्मॉलर फ्रैक्शन ऑफ द कार्डिक साइकिल एज कंपेयर टू द डायस्टली तो फिर ये नहीं लेगा एट वेरी हाई रेट्स ऑफ वेरी हाई हार्ट रेट डायस्टली कंप्राइज अ स्मॉलर फ्रैक्शन ऑफ द कार्डिक साइकिल एंड द मेन आर्टीरियल प्रेशर इज मोर क्लोजली अप्रोक्सीमेटेड एज द एवरेज ऑफ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर तो ये टू बाय थर्ड टाइम है ना डायस्टोलिक और वन बाय थर्ड टाइम है या सिक्सटी परसेंट डायस्टली का और फोर्टी परसेंट सिस्टली का अगर हार्ट रेट तेज हो जाए ना तो डायस्टली का टाइम कम हो जाता है वो तकरीबन आधा आधा ही हो जाता है ठीक है डिपेंडिंग ऑन द हार्ट रेट कितना हार्ट रेट तेज है तो फिर हम उसकी दूसरी ये वाला फॉर्मूला इन दैट केस लगा सकते हैं सो दिस इज मीन आर्टिकल प्रेशर बड़ी सिंपल सी चीज़ है बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है बहुत अक्सर पूछते हैं चलो सी यू इन नेक्स्ट पार्ट ओके